হ্যালো মাই ফ্রেন্ড লং টাইম নো সি আজকে আমরা চলে এসেছি চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি এলাকায় এই ভাটিয়ারি এলাকায় প্রাকৃতিক নৈসর্গিক নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটা পার্ক তৈরি হয়েছে যেটা এইদিকে ভাটিয়ার লেক এইদিকে ভাটিয়ারি লেকের এটি নয় আসলে দূরে পুরো টিলেটার মধ্যেই টিলেটার পাস জুড়ে ভাটিয়ারি লেক এবং এই লেকের পাস জুড়ে তৈরি করা হয়েছে এই পার্কটি তো এই পার্কটির নাম ছিল আগে ক্যাফে টোয়েন্টি ফোর তবে বর্তমানে হিন্দিও পার্ক অ্যান্ড ক্যাফে নামেই পরিচিত তো আজকে আমরা উন্মোচন করব এই পার্কটিতে কি আছে আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি প্রচুর দর্শনার্থী এখানে আসেন দারুণ একটা ডে আউট হয়ে যায় সকালে এসে আপনি সারা দিন কাটিয়ে বিকেলে যেতে পারেন তো এখানে অনেক ধরনের ব্যবস্থা আছে কত ব্যবস্থা আছে আমরা তা জানি না তবে প্রবেশ মুখেই যেটা ভেরি ভেরি ইমপ্রেসিভ সেটি হচ্ছে অত্যন্ত পরিষ্কার এতটা পরিষ্কার বলার মতো নয় এবং হচ্ছে খুবই সিকিউর আর্মি দ্বারা পরিচালিত এই পার্কটি তো প্রথমেই টিকিট কাউন্টার টিকিট কাটতে হবে তারপর কি কি রাইড আছে দেখে নিই সব কিছু এবং চলুন ভিতরে প্রবেশ করি পঞ্চাশ দুজন আর কোন রাইট টাইডের কিছু আছে ও আচ্ছা ওখানে আছে আর এই ক্যামেরা দিয়ে ছবি টবি তোলা কোনো তো বন্ধুরা আমরা দুটো টিকিট কেটে নিলাম পঞ্চাশ টাকা করে টিকিট এবং ভিতরে কিছু রাইড আছে ওই সমস্ত রাইডের টিকিটগুলো ঠিক রাইডের গোড়াতেই পাওয়া যায় হিল ভিউ পার্ক অ্যান্ড ক্যাফে চলুন প্রবেশ করি ক্যাফে টোয়েন্টি ফোরের ইতিবৃত্তটা জেনে নিই আসুন আমরা কাছ থেকে দেখি তো এখানে একটা বিষয় এদিকে আছে পিকনিক স্পট বাতুর ট্রেন বোট রাইড ওয়াটারফল রাইড শিপ চিলড্রেন প্লে এরিয়া স্টেজ আছে পারফর্ম করার জন্য এন্ট্রি গেট অর্থাৎ এদিক দিয়ে ঢুকে প্রথমে স্টেজ এবং গ্যালারি তাই দেখতে পাচ্ছি এদিকে গ্যালারি এদিকে হচ্ছে স্টেজ আর ওয়াটারফল এবং বুলেট ট্রেন এটা একটু পিছনে হবে যাই হোক চলুন কাজ থেকে ইতিবৃত্তটা পড়ে নিই কাজ থেকে ইতিবৃত্তটা টান মারুন করতে নিচে একবার হ্যাঁ এটা কাটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যেমনটি আমরা দেখছিলাম ডিরেকশনাল ম্যাপে এটি হচ্ছে স্টেজ এটি 
বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য ভাড়া দেওয়া হয় বিয়ে জন্মদিন ছোটখাটো সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিচিতি সভা বই উন্মোচন এই জাতীয় ছোটখাটো প্রোগ্রাম এখানে হয়ে থাকে এই মাঠ সহ যোগাযোগ করলে আগে একটি ভাড়া নেওয়া যায় তো দারুণ একটা স্পেস আছে এখানে ভালোই প্রোগ্রাম করা যাবে আর এদিকে তো বাচ্চাদের জন্য একটা ঘোড়া আছে দারুণ বাচ্চারাও মজা করবে এদিকে প্রোগ্রাম হয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা এবার এই দিকটা দেখে নেব এদিকে দারুণ পুরো এলাকা জুড়ে ফলের বাগান আম গাছে পুরো আম ধরে আছে চলুন আমরা আম গাছ ধরে একটু এই দিকটা ঘুরে দেখি ছোট্ট একটি পাখির বাসা অনেক পাখি কি কি আছে বেশিরভাগ তো ঘুরব তো ও ঘুঘু আচ্ছা এটা হচ্ছে ঘুঘু আর এই দিকে হচ্ছে টিয়া পাখি দুটি পাহাড়ি সেটা দেখা যাচ্ছে বারে বার ঘুগু তুমি খেয়ে যাও আমার ধান ভাবি যে ঘুগু তোমার বুদ্ধি আরে ঘুগু চলুন এবার ঘুগুর খাঁচা থেকে আমরা ফলের মাছটা দেখে নেই দারুণ কোলাহল মুক্ত দারুণ কোলাহল মুক্ত একটি জায়গা ঘুরতে ভালো লাগে এবং পরিচ্ছন্ন এটা আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং আগেও বলেছিলাম এইদিকে দেখি কি আছে যেটা জানলাম আসলে দুইটার দিকে অপারেটাররা আসেন মানে দুটার আগে কোনো রাইড চালু হবে না দুটা বাড়িটার মধ্যে চালু হয়ে যাবে যাই হোক চালু না হওয়া রাইডটা কাছ থেকে দেখে আসি স্পাইরেট শিট এটি বলতো মোটামুটি কয়েকজন উঠে যাবে কত দুই চার পাঁচ দশ পনেরো বিশজন বিশজনের মতো নিয়ে ঘোরা যাবে আর কি করার নেই অপারেটর আসলে পরে পাশে টিকেট করা আছে এখান থেকে টিকেট করে এখানে চড়া যাবে সতর্ক বার্তা ঘনিষ্ঠভাবে মেলা মেশা ও দৃষ্টিকটু অন্তরঙ্গ তার নিষিদ্ধ এগুলো বাসা বাড়িতে করবেন বাইরে খুব একটা করা যাবে না বিশেষ করে এখানে তো নয় তো দারুণ চলুন উত্তরটা দেখে আসি তরুলতা নাচারের দিকে আগাই হেঁটে অনেকটা ক্লান্ত নার্সারির অংশ ঘুরে এসেছি চলুন একটু দোল খেয়ে নিই দারুণ টিকটক অবস্থায় আছে অন্যান্য খানে যেগুলো দেখতে পাই সেটি হচ্ছে এগুলো প্রায় চলেই এতে ভালো লাগলো যে এটি টিপটপ আছে যেহেতু টিপটপ আছে চলুন টিপটপ করে নিয়ে একটু একটু লম্বা টাইপ বাচ্চারা আসতে তো যেতেই চাইবে না আমি তোল খাবো আমি তোল খাবো আসলে আমারও ভালো লাগছে প্রতিটি জলায় গায়ে বাতাস লাগছে ঘাবি শুকিয়ে যাচ্ছে এভাবে করলে তো চলবে না আমাদেরকে তো আরো অংশ দেখতে হবে চলুন আরে শিশুদের দোলনা বলে কথা উঠি নাই করতে সাহায্য করছি খুব খুশি হবে বাচ্চারা সেটা চলুন এইবার এদিকে যাই এদিকে একটি ঝর্ণাধারার মতো দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় বিকালটাতেই সবকিছু চলে আর কি 
এটি হচ্ছে আসলে কনফারেন্স হলের মতো এখানে চাইলে যে কোনো ধরনের ছোটখাটো সভা করে নিতে পারে এটিও ভাড়া দেওয়া হয় আজকে তেমন ভাড়া নেই খালি দেখতে পাচ্ছি আর এদিকে তো ল্যাক আছে চলুন আমরা এদিকটা দেখি সাপলা ভরা বিধি পুকুর ল্যাক ও আর আজকের দিনটা সূর্যের আলো নেই সূর্যের মুখ খুব একটা দেখিনি বৃষ্টি হবে এমনটাও বোঝা যাচ্ছে না তাই গরম খুব কম গরমের দিনে নিশ্চয়ই গরম লাগে আজকে আমাদের দারুণ লাগছে আমার ভালোই লাগছে পুকুরের পারে অনেক গাছ লাগানো খুব সুন্দর লাগে দেখতে আসলে অনেক দর্শনার্থী হয়ে গেলে তখন একটু ক্রাউডি হয়ে যায় ঘাসগুলো সুন্দর এখানে বসে সময় কাটানো যেতে পারে তো আমি যেটা বলবো বিশেষ করে চিটাগাং থেকে এদিকে বেড়াতে আসে চিটাগাং এদিকে মেসরাই বাড়াইয়াহা ফেলি ফেলিল্লা এদিক থেকেও আসেন পিকনিকের জন্য আসলে ভালো পিকনিক গাড়ি রেখে এখানে ঘুরতে পারেন খেতে পারেন সময় কাটাতে পারেন ফ্যামিলি নিয়েও আসতে পারেন সকাল দিকে চলে আসলে এটা কিন্তু খোলা থাকে আটটা টু আটটা সকাল আটটা টু রাতের আটটা তাই আপনি যদি দশটা দিকে চলে আসেন ঘুরে টুরে খেয়ে বিকালে বেরোতে পারবেন এখানে ভিতরে খাওয়ার ব্যবস্থা তেমন কিছু নেই শুধু স্ন্যাক্স ফাস্ট ফুড এসব আছে হালকা বাইরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে একটু পরে আমরা আর একটু উন্মোচন করবো এবং আর একটু ডিটেল বলার চেষ্টা করবো চলুন আমরা এবার যাই এদিকে আর একটু বড় ল্যাকের দিকে ব্যাপার হচ্ছে এই আমি চিটগং এলেও এখন আমি চলে যাব বান্দরবনের নীলগিরিতে আমি এখন রয়েছি বান্দরবনের নীলগিরিতে বান্দরবন নীলগিরি যারা গিয়েছেন দেখেছেন এই রেলিংটা দূর থেকে ছবি তোলার জন্য পাহাড় আর মেয়ে দারুণ ব্যাপার নীলগিরি চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে বসে নীলগিরির স্বাদ দারুণ নীলগিরি থেকে চলুন এবার চলে যাই পাশের লেকে দেখি যথেষ্ট বড় লেক দেখা যাচ্ছে এদিকটা ঘুরতে হবে আসুন আমরা চলে এলাম সাজেকে দারুণ আসলে এটা একটা উদ্বুদ্ধকরণ ছবি হতে পারে যে কেউ এসে এই ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে সাজেক এবং নীলগিরি ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন দারুণ এইবার আমরা পার্কে প্রবেশ করছি বলতে আসলে পুরোটাই পার্ক তো এখানে একটা গাছ দ্বারা একটা গেট তৈরি করা হয়েছে চলুন আমরা গেট দিয়ে প্রবেশ করে ল্যাকের পাড়ে ঘুরবো প্রবেশপথ এদিক দিয়ে প্রবেশ করতে হবে চলুন গাছের ছায়ার মধ্যে দিয়ে যাই কেমন লাগে আসুন ছায়া ঘেরা পথ বাড়ি দিয়ে চলে আসলাম এটি হচ্ছে সেই ল্যাক অনেক বড় ল্যাক চতুর্দিকে ঘুরে আসার ব্যবস্থা আছে যাদের যথেষ্ট পরিমাণ সময় আছে আপনারা দূরে গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন খুব কাছেই আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি আলিদের প্রশিক্ষণের একটি ট্যাঙ্ক রয়েছে আমরা এখন ট্যাঙ্কটি সম্পর্কে কাজ থেকে একটু দেখার চেষ্টা করব একটি ট্যাঙ্ক রাখা আছে এখানে উনিশশো ষাট ইংরেজিতে চায়নায় তার জন্ম বিস্তারিত তার জন্ম কথা লেখা আছে তো ষাট থেকে যদি হিসাব করি ষাট থেকে দুই হাজার এদিকে চল্লিশ বছর এবং এদিকে হচ্ছে আপনার দুই হাজার বাইশ তার মানে এদিকে আরও বাইশ বছর তো ষাট আর বাইশ 
সরি চল্লিশ আর বাইশ মানে বাষট্টি বছর তো আপনি আমি অনেকে চেয়ে অনেক সিনিয়র উনি বাষট্টি বছর বয়সে একটা ট্যাঙ্কের কী অবস্থা হতে পারে একটু কাছ থেকে আমরা দেখলাম এটি চায়নায় জন্ম তার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বর্তমানে শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত তো ভালোই কাছ থেকে একটু ঘুরে দেখা কাছ থেকে দেখা ট্যাঙ্ক কেমন হয় মানুষের মনে একটা কৌতূহল থাকে ট্যাঙ্ক কেমন হয় আসলে এটা কাছ থেকেই ধরে দেখতে পারবেন তবে এটি হচ্ছে বাষট্টি বছর আগেকার মডেল বর্তমানের মডেল তো ভিন্ন এটি দেখার হয়তো সুযোগ রয়েছে ঢাকায় সেনানিবাস যে প্রদর্শনী কেন্দ্র আছে অর্থাৎ সেনাবাহিনী সামরিক জাদুঘর সেখানে অসংখ্য ট্যাঙ্ক আছে আশা করছি সেখানে বিভিন্ন মডেলে থাকতে পারে তো যাই হোক বাষট্টি বছর আগে এটি কী অবস্থা এটি ওয়েল্ডিং করে লাগানো চাকাগুলো সেই দিনের সেই আমলের খুবই শক্ত আসলে এখনও এই আর কি বিভিন্ন কানেকশনের তারগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো জলে না এটা কিন্তু মানে লোহার চাকার বাইরের অংশটা টায়ার দেওয়া তখন টায়ার দিতে এখন মনে হয় টায়ার দেন টায়ার দিয়ে শুধু এই অংশটা ঘুরে আসলে সে তো এই চেইনের উপরেই ঘুরে এই আর কি চলুন এবার আমরা ল্যাকটা ঘুরে একটা ঝর্ণা আছে এই দিকে সেটি দেখে প্রস্থানের চিন্তা ভাবনা করতে হবে যেহেতু দুটোর আগে কেউ আসেন না সেই জন্য সমস্ত যান্ত্রিক রাইডগুলো বন্ধ এমনকি ল্যাকের উন্নয়ন করেছেন এবং একটু হালকা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে আসলে কিভাবে সেনাবাহিনীরা অংশগ্রহণ করেন কাদা পানি পাহাড় সবকিছু মিলিয়ে তো দারুণ ওখানে একটা পাখির বাসা দেখছি কেউ যেহেতু যায় না সেখানে নিশ্চয়ই পাখি ডিম দিয়ে বাচ্চা করে ফেলেছে দারুণ এই আর কি রাইট টিকেট ঘর টিকেট ঘর বন্ধ যা বলছিলাম আগেই দুটোর পরে সব কিছু চালু হবে তো এখানে কয়েকটা রাইড আছে এখানে আছে চারজনের আছে ছজন আছে এগুলো ফ্যামিলি রাইড একটা বড় বোটও আছে তা আমাদের আর বোটে চড়া হলো না চলুন এদিকে একটা ঝর্ণা এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মামা আছে একটু দেখা করে যায় এই যে এদিকে আসুন এই যে সন্ধ্যার পর এই সীমানা অতিক্রম করা নিষেধ কারণ ওই যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মামা আছে উপরে এই কারণে সন্ধ্যার পর এই দিকে যাওয়া নিষেধ আসুন আমরা ওয়াটার ফলটির অবস্থা দেখি এটা যে কখন চালু হয় ঠিক বুঝতে পারছি না ভালো বৃষ্টিপাত হলেই এটি চলে আর কি অল টোয়েন্টি ফোর এদিকে দেখলাম আমরা ইলেকট্রিক সংযোগ রয়েছে অথবা চাইলে ফলটি চালু করা যাবে যাই হোক টিলার গোড়ায় যেহেতু কিছু পানি পাহাড় চুয়ায় আসতেও পারে চলুন আমরা দেখি একটু পানি আসতেছে প্রকৃতির মাঝে কৃত্রিম ঝর্ণা তারপরে থিমটি খারাপ নয় আসলে চললে ভালোই লাগবে এই পাথরের অংশ বেয়ে যখন আসবে এই পাথরের পাথরের অংশগুলো বেয়ে এই যে অংশগুলো দিয়ে নামবে পানি দেখতে খুব ভালোই লাগবে আসলে এই থেকে দারুণ একটা ভিউ হবে এবং বিপজ্জনক উপরে ওঠা নিষেধ উপরে ওঠা খুব 
দরকারও নেই আসলে এদিক থেকে ভালো লাগতেছে এদিক থেকে একটা ফটো ভিউ আসবে অনেক ভালো তো এই তো আমরা ক্যাফে টোয়েন্টি ফোর যা এখন ইন্ডিও ক্যাফে নামে পরিচিত এই যে ল্যাক এদিকে পাহাড় নার্সারি কনফারেন্স হল রেস্টুরেন্ট অংশগুলো ঘুরে দেখলাম তো আমরা এখনই ফিরব যাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে বা সময় কাটাতেই চান সময় কাটানোই লাগবে তাদের জন্য দারুণ একটা জায়গা আজকে হচ্ছে স্যাটারডে মানুষের চাপ খুব বেশি দেখছি না শুক্রবারে আরও অনেক বেশি চাপ হয় বলেছেন কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে পিকনিক পার্টি আসে গাড়ি নিয়ে তখন অনেক ভিড় হয় তো আজকে পরিবেশটা দারুণ যে তাপও কম আছে করতে ভালোই লাগলো তো এখন আস্তে আস্তে আমরা বের হওয়ার চেষ্টা করব চলুন সামনের দিকে যাই হালকা কিছু খাওয়া দরকার ফিরা লেগে গেছে কেমন नौकापेक्षा तो दारण सबकि मिलिए दारण एक समय काटाल दारण चलो बाटियारी लेकर दिखे सबकि देखा हलो असाधारण कैक्टास गाचा देखो ना का एक कैक्टास देखी सुंदर शक्त शक्त मन हो नरम शक्त चारा उठे जाए बड़ देखते अनेक सुंदर पता से भेगे जा सम्भवना थे जेमन बेल्ला घटे जैक तुम तो दारूण बंधुरा चलू आप भाटियारी लेकर दिखे जावर चेषा करी